എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ബ്രദർ റഷീദ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു കൊറോണ വൈറസ് കൊറോണ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സാസ് കോവിഡ് എന്ന ഈ പേരുകൾ ഒരു പക്ഷേ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളുകളായി കാണും എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു പക്ഷേ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇത് പുതിയൊരു അറിവാണെങ്കിലും ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് ഈ സൂക്ഷ്മജീവികളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തമായി നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത വൈറസുകൾ ഒരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോശത്തിൽ കടന്നുകൂടുകയും ആ കോശത്തിൻ്റെ ജനിത ഘടനയെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യും വൈറസിന് സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കേണ്ട പ്രോട്ടീനുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ കോശത്തെ നശിപ്പിച്ച് അത് പുറത്തേക്ക് കടന്ന് മറ്റു കോശങ്ങളിലേക്കെല്ലാം വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വൈറസ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഇനി നമുക്ക് കൊറോണ വൈറസിലേക്ക് ഗോള ആകൃതിയോട് സമാനമായ രൂപത്തിന് സാദൃശ്യമായ രൂപമുള്ള ഒരു വൈറസ് ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറസ് വിഭാഗമാണ് കൊറോണ വൈറസ് ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള സൂര്യ കിരണങ്ങൾ പോലെയുള്ള സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനുകളാണ് ഈ രോഗാണുവിന് കൊറോണ എന്ന പേര് നൽകാൻ കാരണം കൊറോണ രോഗാണുക്കൾ ഭൂമിയിൽ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലാണ് ഇത്തരം വൈറസുകളെ കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലാണ് ഇത് മനുഷ്യരിലും രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തിയത് ഈ കണ്ടെത്തിയ രോഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ വളരെ തീവ്രതയേറിയായിരുന്നില്ല നമുക്കൊക്കെ ചുറ്റുമുണ്ടാവുന്ന ജലദോഷ പനികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂകളിൽ ഏകദേശം ഒരു ശതമാനത്തോളം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്തരം കൊറോണ വൈറസുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഇത് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ മാറിപ്പോവാറുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ സാസ്കോ എന്ന് പറയുന്ന സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം ചൈനയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭീകര രൂപത്തിലാണ് ഇതിനുശേഷം ഉണ്ടായതാണ് മേഴ്സ്കോ എന്ന് പറയുന്ന മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം ഇതുണ്ടായത് സൗദി അറേബ്യയിലാണെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് സൗദിയിൽ ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഇവയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മയൊക്കെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്നാമതുണ്ടായ വൈറസാണ് ഇപ്പോൾ നാം എല്ലാം കേൾക്കുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീനിൻ്റെ കാരണമായ സാസ് കോവി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ വസ് ഈ വൈറസ് മുൻപുണ്ടായ രണ്ട് ഔട്ട് ബ്രേക്കുകളും അതായത് സാസ് അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം അസുഖവും എല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രഹരശേഷി വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് ജനിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള രൂപമാ പുതുതായിട്ട് രൂപമാറ്റം വന്നിട്ടുള്ള കോവിഡിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഈ വൈറസ് ഇതിൻ്റെ സ്പ്രെഡിങ്ങിലാണ് മനുഷ്യർ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ഇതറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈറസിൻ്റെ ഘടനയിലേക്കൊന്ന് പോകാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കൊറോണ വൈറസ് ഒരു ഗോളാകൃതിയാണ് ഈ ഗോളാകൃതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു ലിപ്പിഡ് ലയർ കൊണ്ടാണ് ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊഴുപ്പിൻ്റെ ആവരണം കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ സ്പൈക്കുകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിന് ചുറ്റും സ്പൈക്കുകളായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ പ്രോട്ടീൻ സ്പൈക്കാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്തുള്ള ജീൻ അതായത് ആർ എൻ എ എന്ന ജീൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളെ കുത്തിവെക്കുകയും കോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അത് തകിടം മറിക്കുകയും അത് നമ്മുടെ കരി ശരീരത്തിൻ്റെ കോശങ്ങളെ പൊട്ടിച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്ന് കൂടുതലായിട്ട് വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇതിൻ്റെ സൈസ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യാസം എന്ന് പക്ഷെ നൂറ് നാനോമീറ്ററോളം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതലോളം വലിപ്പമുള്ള വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് കൊറോണ വൈറസ് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത വലിപ്പത്തിലുള്ളതാണ് ഈ വൈറസുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്വസനവ്യൂഹത്തിൽ എത്തുകയും ഈ ശ്വസനവ്യൂഹത്തിൽ ഇത് പെറ്റുപെരുകയും ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ പെറ്റുപെരുകുന്നത് കാരണം ഇതൊരു അനിമൽ വൈറസാണ് ഇതൊരു മൃഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വൈറസാണ് ഈ വൈറസ് ജീവിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെറ്റുപെരുകാനായ ഏറ്റവും നല്ല അന്തരീക്ഷം മൃഗങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് അതായത് ഇതിനാവശ്യമായ ഊഷ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി
ഇങ്ങനെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാത്ത ആളുകൾ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ സമ്പർക്കത്തിലേക്ക് വരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തി ആ ആൾക്ക് രോഗം കൊടുക്കും പക്ഷെ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണില്ല ഇതിന് പറയുന്ന പീരീഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് അതായത് രോഗം ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ആ രോഗാണ് പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും പക്ഷെ എന്നാൽ ഇത് ആ രോ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഒരിക്കലും രോഗം ഉണ്ടാക്കുകയില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സർക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കളിശമായി തന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങിയത് ഞങ്ങളൊക്കെ പല ആളുകളോടും ഐസൊലേഷനിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ ഞാനൊന്നും കാണുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനും ഞാൻ അകത്തിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരൊന്നും മാറിയിരിക്കണം അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പനിയുണ്ടാവും പനിയാണ് കൊറോണയുടെ ലക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ചുമയാണ് കൊറോണയുടെ ലക്ഷണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡുള്ള ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾ അസുഖം മറ്റൊരാൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് നിങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ അത്രയും നമ്പറുകളിൽ ഉണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഇത്രയും കഠിനമായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനം ഇത്രയും കണിശമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിൽ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ സംശയിക്കുന്ന ഒരു രോഗി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ക്വാറന്റൈനിൽ പറഞ്ഞ അത്രയും ദിവസം അവിടെ ഇരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിലൂടെ നടന്നാൽ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് മുതൽ രണ്ടര ശതമാനം ആളുകളിലേക്ക് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മൂന്ന് ആളുകൾക്കെങ്കിലും അസുഖം കൊടുക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് വീട്ടിലിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻക്യുബേഷൻ എന്ന് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കൊറോണ വൈറസിന്റെ ചരിത്രവും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചെറിയൊരു ഘടനയും നിങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്തവർക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങാ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങാവുന്നതിൽ നിന്നും നമുക്ക് വിട്ടുപോകും പല രോഗരാജ്യങ്ങളും നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർക്കാരും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അനുസരിക്കുക Thank you.